给你们看一看啊，我的五杀打野卡莎。有人问我啊，你老是找个日女跟你一起，有本事自己打。我说哥们 a d 打野一个人的野区有危险，单走的话确实强度不行。但是，一旦啊叫个日女一起，就会形成一加一大于二，甚至大于三的效果。当然，主要是啊五排带水友，小光不想在下面辅助水友，因为比较坐牢。所以一般啊他上车的话，我们都是啊养猪。不是我正常玩啊，打不过对面，而是这样玩的话，对吧？赢的比较快。现在卡莎啊养猪的话，咱们是不能像以前一样出 AP 了。AP 发力比较晚，我们是需要啊前中期站出来的，所以我们需要带海妖啊走 AD， 就很简单，对吧？吸蓝刀、吸血鞋、收集者、火炮、大穿甲、复活甲。如果对面太肉的话啊，可以把复活甲换成峡谷。用卡莎打这个套路的好处啊，就是它本身容错率很高，并且打肉的话也很快。所以在以前啊 ，AP 卡莎还强势的时候啊，我是几乎无脑啊把把养猪都玩他的，甚至曾经有个水友啊，从钻石到宗师，每次都跟着我玩养猪，一把没有输。现在的话是不行了，只能说啊，一晚上打个十把，呃，基本上都得输一把，主要是打两把就换水友。有些水友比较急啊，我都说了啊，养猪流你得先看直播啊，知道哪个位置该干什么了，你再来玩。他们就是刚进直播间对吧，看到能抢车位就抢上来了。上来之后呢，也不会玩这个养猪的英雄啊，什么奥恩了、渣男人、莫甘娜都不会玩，所以这样的话、啊、才会输。就现在王者以下五排，除了小带车队，就这么玩啊，随便赢。就那种路人车队啊，不会转线的，就是被平推的，并且海妖卡莎前期伤害并不低，配合日女的控制啊，我们可以一轮打两个被动，日女指上去是一层，我们跟个 W 就是三层，日女再 Q 一下呢，四层，我们 A 一下就是被动。所以界面啊就能打出一个卡莎的被动，后续我们再打一个、啊、还能触发两次海妖，就前期被我们逮到啊，就算是努努这种比较肉的啊，他也得给我倒。然后昨天晚上、啊、我直播被封了两次，我以为是我的素质太好了啊，我下播之后啊，我看那个原因啊，这个游戏内容违规，就是上车的水友啊，他的 ID 很离谱，知道吗？违规了，所以以后啊，除了听话，还得 ID 是正常的啊，你别什么搞那种逆天 ID 对吧？你搞得我直播间还被封。所以以后上车啊要正能量啊，然后这边的话看一下卡莎狗的魅力啊，为什么以前啊卡莎就是 A P 还很强势的时候，我能带水友啊一把不出到东森呢？就是因为这个英雄啊，一旦前期滚雪球来，对面很难处理。你像现在的话 ，A D 卡莎还行，最起码对面有两三个肉啊，确实能挡住。就以前那个 A P 卡莎对吧？拿到优势，不管你前排后排都给你秒了。所以那个时候我们这个玩法胜率特别高，几乎就是百分百。没办法，这个玩意对吧？起来之后你真的切不到。有隐身啊，有大招，有加速。你告诉我这怎么切？所以现在养猪流啊，就怕那种大肉，像新之刚万豪啊，还有那个新之刚蒙多，也不是怕吧，就是怕对吧？你打对面肉的时候呢，队友全倒了，你处理前排呢没对面快，所以对面前面的几楼啊拿肉的话，你就可以选维鲁斯。如果对面只有一个肉啊，其他都是脆皮，那么你就可以拿什么沙弥拉对吧？卢仙还有卡莎啊，对面控制少就沙弥拉，对面刺客多啊，你不好输出就用卡莎。如果对面手短的话，就用卢仙。当然，很多人玩不了我这个养猪的原因呢，啊，最关键的一点就是没有会玩的日女。毕竟这个玩法啊，一切的起点就是日女指的准，大招放的准啊，能先手开。只有能开到了啊，前期才能利用这个，对吧？人数差打出优势啊。当然，玩 AD 的话，呃，也是得会玩的，知道吧？千万不要跟狗梦一样啊，狗梦是对吧？呃，群里的水友，他的 AD 风格啊，就是顺风乱杀，对面稍微有强度就开始梦游。然后疯狂吃经济啊，最后一波闪现暴毙。最经典的是啊，辅助来上路帮我拿这个先锋，他一个人在下面，在明知对面三个人包围的情况下，他去操作啊，然后被秒杀。说实话啊，这种游戏风格很不好。虽然说赢的时候啊，呃，就显得他很厉害，但真要有强度了，是突破口呀。你像端友啊，都说 AD 的模板啊是谁呀？肯定是棒呀。顺风啊，不着急，不上脸色，安稳发育，帮队友兜底。逆风站出来打输出。这才是对吧？所有对吧？打野玩家最喜欢的 AD 模板。当然，此言论啊，只针对国梦啊，不要影响到别的地方啊。我就只说这个，昨天我们这些啊五排的问题。昨天五排小光不在啊，所以说没有玩养猪，但是胜率也是很高的。就是快下播的时候啊，换了一批人，因为当时的话我在跟弹幕聊天，忘了告诉他们该选什么。哎呦，一楼放出露露啊，他不拿，他选个派克，然后还不会玩啊，纯透明人，在下路还把狗梦给带崩了。所以我就纳闷啊，别人是舰长上车，反而听话，我都不收钱，你们上来还捣乱，是得到的太容易，所以不珍惜吗？你要这么搞，那我以后只能对吧？只有眼熟的、熟悉的才能上车。有些人老是抱着对吧？反正对吧，免费的，我上来乱玩一把，赢了赚了，输了我也不亏。你这样，你不单单是影响我直播啊，你也妨碍其他水友。就你看我昨天直播对吧？没有养足正常玩，我没有尽力吗？对吧？虽然说弹幕老是说我主播就会说尽力了，但实际上我确实尽力了呀。
就后面这把你看吧，我给你们分析一下这把为什么会输。首先我们是一选，不选露露拿派克，把露露放给对面。辛德拉连续三个 W E 没兵到人，上单胜啊！别看他战绩是四杠四，人头都是后面打团拿的。前期四级我帮他抓死了杰斯，不做护甲鞋，在那憋神分，因为神分的小剑啊很脆，导致他一直被杰斯打残，根本没法传我啊，要么传过来呢也是残血。如果你出个护甲鞋，再来个新之钢啊，再来个小凡甲，又便宜还实用，保证血量健康啊！传我的话，这把不会这么难。当然，我不是说啊，这个锅全是肾的，争论逆天啊，还得是这个派克。只是这个肾还有救啊，他还能就是对吧，更进一步，还有提升的空间啊。这个派克就绝症啊，就没救了，知道吗？救不了了。